ஷலபாசனம் ஷலப் என்பதற்கு சமஸ்கிருதத்தில் வெட்டுக்கிளி என்று அர்த்தம் இந்த ஆசனத்தை செய்வதற்கு நீங்கள் முதலில் மகராசனத்தில் இருக்க வேண்டும் இதற்கு நீங்கள் தரையில் குப்புறப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கால்கள் இரண்டையும் சற்று இடைவெளி விட்டு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் உங்கள் உள்ளங்கைகளின் மீது தலையை வைத்துக் கொண்டு உடலை தளர்வாக்கவும் இப்போது மகராசனத்தில் இருந்து கொண்டே உங்கள் கால்கள் இரண்டையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நெருக்கமாக கொண்டு வரவும் இப்போது உங்கள் கைகளை உடலின் அருகே நெருக்கமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உள்ளங்கைகள் மேல்நோக்கி இருக்க வேண்டும் தாடை தரையின் மீது இருக்குமாறு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆழமாக மூச்சுடுத்துக் கொண்டே இடுப்பு தசைகளை மட்டுமே உதவியாக கொண்டு உங்கள் கால்களை தரையிலிருந்து உயர்த்தவும் உங்களுடைய முழங்கால்கள் வளையாத அளவுக்கு உங்களுடைய கால்களை உயர்த்தவும் உங்கள் கைகளால் தாங்கிக் கொண்டே கால்களை மேலே உயர்த்தவும் இது உங்கள் உடலை நிலையாக வைத்திருக்க உதவிடும் இப்போது மூச்சை உள்ளெடுத்து வெளியே விட்டுக்கொண்டே இந்த நிலையில் சுமார் பத்து முதல் இருபது நொடிகள் இருக்கவும் கீழ் முதுகு வலி மற்றும் சியாட்டிகா காரணமாக ஏற்படும் வலிக்கு நிவாரணம் கிடைத்திடும் மேலும் இது இடுப்பு மற்றும் சிறு நிறகங்களை சுற்றியுள்ள தசைகளை மேம்படுத்திடும் இந்த ஆசனத்தை தினமும் செய்வது தொடைப்பகுதியில் உள்ள கொழுப்பை குறைப்பதற்கும் மற்றும் எடையை குறைப்பதற்கும் உதவிடும் இந்த ஆசனம் நமது வயிற்றுக்கு நன்மை அளித்திடும் மற்றும் சிறிமாரத்திலும் உதவிடும் கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் பெப்டிக் அல்சா ஹர்னியா உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய நோய் கொண்டவர்கள் இந்த ஆசனத்தை செய்யக்கூடாது உங்களுக்கு இடைவிடாத கீழ் முதுகு வலி இருந்தால் இந்த ஆசனத்தை செய்வதற்கு முன்பு முன்னெச்சரிக்கைகளை பின்பற்ற வேண்டும் சுமார் பத்து இருபது நொடிகள் இந்த ஆசன நிலையில் அமர்ந்த பின்னர் மெதுவாக மூச்சை வெளியே விட்டுக்கொண்டே உங்கள் பாதங்களை தரையை நோக்கி கொண்டு வரவும் மகராசன நிலைக்கு மீண்டும் வந்த பின்னர் உங்கள் உடலை தளர்வாக வைத்துக் கொள்ளவும் இந்த ஆசனம் உங்கள் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திட உதவிடும்